Salut YouTube, aujourd'hui je vous improvise une petite vidéo à cause des centaines de messages que je reçois parce que vous voulez des conseils pour votre oral pour passer votre examen cette année. Aujourd'hui je pars en dédicace à Clermont-Ferrand à la fenêtre pour mon nouveau livre, vous avez les liens dans la description. Et je me suis chauffé en me disant ok, je leur tourne ça et je leur donne ça aujourd'hui, 5 astuces pour votre oral. D'ailleurs ce sera pas 5, ce sera 7. Première astuce, ne vous encombrez pas de gris-gris, de doudou, de rituels comme ça qui servent à la base à vous rassurer mais qui vont vous mettre dans un état de stress si vous ne pouvez pas faire votre rituel ou si vous n'avez pas votre objet fétiche avec vous. Donc évitez ça, ne vous mettez pas dans ces conditions-là, c'est vous qui êtes le rituel, c'est vous qui êtes l'objet magique, c'est vous et ce que vous avez dans la tête et votre aisance et votre sourire, c'est pas un objet et c'est pas non plus une suite de gestes à faire. Deuxièmement, entraînez-vous en vous enregistrant face à une caméra, ça peut être votre téléphone, ça peut être une, une vraie caméra, peu importe, mais faites des répétitions, alors pas forcément de cet oral-là, mais vous pouvez essayer de développer un sujet à l'oral devant la caméra, et ensuite regardez, regardez deux points, est-ce que vous semblez poli et respectueux quand vous parlez, c'est quand même essentiel vis-à-vis -vis de l'examinateur que vous aurez, et la deuxième chose à faire en vous filmant, c'est de vous regarder, de vous mettre dans la peau d'un examinateur, qu'est-ce qui vous embêterait, vous faites votre autocritique comme si vous connaissiez pas la personne qui parle, et dites-vous, ah là c'est pas très intéressant, là il décroche, là c'est pas très clair, pour faire votre autocritique et vous améliorer pour le jour J. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est quant à votre brouillon, le brouillon que vous allez préparer, vous avez toujours un temps de préparation avant de passer votre oral, et en général, vous pouvez venir avec votre brouillon. Que ce soit le cas ou pas, en tout cas, faites-le clair, très lisible, avec des couleurs, surlignez les choses essentielles, mettez des titres en gros de, des points que vous voulez aborder, pour que déjà d'une part, l'examinateur puisse voir que vous faites votre travail consciencieusement de préparation, et ensuite, parce que quand vous allez dérouler votre oral, vous allez parfois sécher et jeter un coup d'œil, et il faut que ce soit le plus clair possible à ce moment-là. Donc, inutile d'être littéraire dans votre préparation, faites du gros point par point des grosses couleurs. La quatrième chose, c'est les neurones miroirs. Si vous avez l'air de vous embêter et d'être saoulé en arrivant devant l'examinateur, alors il va ressentir la même émotion et il va s'ennuyer devant vous et il sera saoulé tout autant que vous. Donc souriez, mais sincèrement, et mettez-vous dans un état positif. C'est-à-dire switchez un peu votre mentalité juste avant d'y aller. Forcez-vous déjà un petit peu à sourire quand vous serez en préparation et vous verrez, votre sourire deviendra de plus en plus naturel, ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est exactement ce que je fais quand je tourne, je me dis « Ah tiens, je suis heureux de leur faire une vidéo ». Cinquième conseil, quand vous parlez à l'examinateur, vous pouvez avoir du mal à savoir où regarder. Alors déjà, regardez-le, c'est important, il y a trop de personnes qui regardent ailleurs, qui regardent leurs pieds, qui regardent comme ça, non. Souvenez-vous, vous êtes ouvert. Euh, regardez, là spontanément je me suis redressé, vous êtes face à la personne, vous lui parlez dans les yeux comme, euh, comme dans la vie normale. Mais si vous ne savez pas trop poser le regard, vous pouvez fixer un seul œil, un seul des deux yeux. Ça vous évitera comme ça de basculer dans l'un à l'autre en permanence. Si vous êtes debout, vous vous tenez bien droit. Si vous êtes assis, je vous déconseille de vous tenir trop droit, trop rigide. Au contraire, je vous conseille de vous mettre légèrement en avant avec les avant-bras sur la table et les mains posées aussi sur la table. Ça vous évitera d'avoir des gestes parasites en permanence. Sixièmement, contrairement à ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, ne parlez pas trop vite. Parlez pas trop lentement non plus, mais à peu près au rythme que j'ai là, c'est-à-dire vous devez être distinct clair et en même temps avec un rythme assez soutenu pour pas qu'on s'ennuie mais pas trop rapide non plus pour pas qu'on vous perde ou que vous bafouillez ou que vous perdiez le fil de votre pensée. Et dans la même enveloppe de conseils on va dire n'ayez pas un ton trop monocorde. C'est très ennuyeux, ça vous ennuie vous aussi quand quelqu'un parle comme ça tout le long parce que en 1515 il y a eu, voilà c'est pas intéressant, c'est pour ça que ça vaut le coup de, aussi de s'entraîner avant face à la caméra comme je vous l'avais donné dans, dans la première ou la deuxième astuce. Vivez ce que vous dites, ressentez des émotions, euh, dites des choses importantes d'une voix un peu plus forte, des choses plus calmes d'une voix un petit peu plus calme, donnez ce qu'on appelle de la couleur et du relief quand vous parlez. Septième astuce et avant-dernière parce que je viens de penser à une huitième que j'avais pas noté. Soyez proactif, soyez vif, prenez l'initiative aussi, par exemple demandez-lui si c'est clair ce que vous dites, s'il veut que vous détaillez encore plus un point, n'hésitez pas en fait à échanger vous aussi avec lui, à le questionner sans exagérer. Et enfin la dernière astuce, du coup ce sera la numéro 8, je sais pas du tout le titre que je vais donner à cette vidéo du coup. Quand l'examinateur vous pose des questions, quand il vous demande quelque chose, peut-être quelque chose qu'il vous a déjà demandé, gardez en tête que c'est pas pour vous nuire, c'est pas pour vous moquer de vous, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Au contraire, posez-vous la question, est-ce que j'ai été assez clair ou est-ce que, au contraire, il est en train de m'aider, j'ai oublié quelque chose et c'est ça qu'il veut avoir, il essaye de creuser avec moi pour voir jusqu'où je peux aller. D'ailleurs, il est tout à fait légitime de prendre quelques secondes avant de répondre ou de dire « Alors attendez, je veux juste réfléchir à un point ou me mettre au clair ». Et là ensuite vous répondez, vous prenez quelques secondes, c'est normal, on n'est pas obligé, c'est pas parce que c'est un échange, un oral, de, de parler en permanence comme ça. Et puis en conseil bonus, parce que cette vidéo ne s'arrête jamais que ce soit clair, si jamais vous êtes à plusieurs, profitez-en pour faire une sorte de répétition ensemble, de représentation, où vous jouez le jeu en face à face, un coup l'un est l'examinateur, l'autre l'élève, et de temps en temps vous changez. Voilà, ces conseils vous serviront que vous soyez au collège, au lycée, en fac, à n'importe quel examen oral, vous, vous me demandez de partout en ce moment, 
également euh, sur les réseaux. D'ailleurs, rajoutez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je lance des vidéos d'une minute en ce moment. Ce sont des sujets que je ne peux pas traiter sur la chaîne parce que c'est trop court, donc je le fais là-bas. Et vous aussi, vous avez peut-être des conseils spécifiques, donc donnez-les dans les commentaires. Comme ça, on va faire un espèce d'espace de, commentaire spécial astuce ou spécial encouragement pour vous encourager les uns les autres pour les épreuves. Et moi, si j'ai d'autres choses d'important qui me viennent, je vous le dirai dans cet endroit-là également. Likez si cette vidéo vous a plu et si elle peut vous aider. Bon courage pour tous vos examens. N'oubliez pas de vous abonner. Voici la vidéo de la semaine dernière et à très bientôt. Ciao